antropologia jest taką dziedziną, w której bardzo wiele prac z końca XIX wieku, z początku XX wieku nie straciło na aktualności. Bo to nie jest nowa mutacja jakiegoś genu, który jest opisywany z dnia na dzień. To są udokumentowane fakty, to są postawione hipotezy, które bardzo trudno się w wypadku człowieka weryfikują. My mamy bardzo ograniczone możliwości badawcze człowieka. I jedno pokolenie uczonych nie może zbadać biegu życia swoich rówieśników, poczynając od urodzenia aż, aż do zejścia. To są nagromadzane fakty dotyczące grupy dzieci, młodzieży, wieku średniego. Bardzo mało w starej literaturze poświęconej ludziom starym, starzejącym się. Teraz to jest powiedzmy moda i teraz się tą geriatrią ludzie się zajmują. Także my nie, nie tworzymy jakichś rewolucyjnych w teorii, które by się zmieniały z godziny na godzinę, tylko musimy systematycznie prowadzić, prowadzić badania, obserwacje i trzeba odczytywać te obserwacje, które dokonano ongiś, z punktu widzenia naszej wiedzy, znacznie wzbogaconej. Ja teraz, przygotowując pewien referat, który mam mieć w styczniu, przeglądałem, przeglądałem pewną publikację z 1884 roku, gdzie jakiś lekarz, nazwisko niestety ze wstydem się przyznaje, że w tym momencie uleciało mi, na podstawie dziesięcioletniej dokumentacji sztabu generalnego w Austrii i odpowiednich placówek medycznych opublikował, opublikował proszę pana, pracę opartą o ileś tam tysięcy opisowych, a opisowy to wówczas się nazywał poborowy, u których występowało wolę i kretynizm, te rzeczy są związane, były związane. Niech się pan nie śmieje, dlatego że ja w latach 50. w okolicach Jordanowa czy Makowa Podhalańskiego spotykałem 60-70-letnich ludzi, niskorosłych, z tymi śladami mniej lub bardziej rozwiniętego wola, którzy wypasali jedną krówkę czy dwie kozy, byli takimi wioskowymi, no, jeżeli to zabrzmi nieelegancko, to ja mam pełną świadomość, takimi wioskowymi głupkami. Ale Rwana, on zrobił zestawienie powiaty i najczęściej to wolę występowało i związany, równolegle wraz z nim, bo to już tą zależność spostrzeżono w żywieckim, w nowosądeckim, nowotarskim, gorlickim i ja o tym nie wiedziałem. W 1902 roku Krzywicki w takiej pracy pod tytułem Ludy pisał o występowaniu Wola na podstawie dwóch map terenów z Francji, zresztą publikowanych w Polsce, one są wykonane w różnej skali, wysokość nad poziom morza jedna, a druga ilość procent osób występujących, występujących u których występowało wolę. To było w 1902 roku, tamto to było w 1880 którymś roku. Już Autor tej pierwszej pracy nie skojarzył tego z górami. Krzywicki skojarzył to, czytając literaturę francuską, z, z, z górami. A Polska była pierwszym państwem, tylko nie pamiętam rok 1921 czy 1923, w której wprowadzono do dzisiaj stosowane jodowanie soli i zniknęło wolę endemiczne z powodu braku jodu w naszych górskich rzekach. Trójka osób 
które w mniejszym lub większym stopniu mogę nazwać, że jestem ich wychowawcą. W stosunku do jednego z moich kolegów, pana Krzysztofa Szostka, to od A do Z, bo u mnie robił magisterium, u mnie robił doktorat, pod moim opieką wykonał absolutnie samodzielną pracę habilitacyjną, no ale to dwójka pozostałych. To obecny dyrektor Instytutu Zoologii i kierownik zakładu, pan docent, doktor habilitowany Henryk Głąb i, dwójka, i druga osoba, której nie byłem ani promotorem pracy doktorskiej czy magisterskiej. No, w pewien sposób miałem oddziaływanie na ale nie byłem formalnym kierownikiem habilitacji. To jest pani dziekan Elżbieta Haduch. Cała trójka jest po habilitacji w bardzo trudnej sytuacji awansowej. Nie dlatego, żeby oni byli źli, tylko dlatego, że oni są bardzo dobrzy. To Mogę z dumą i z pewnością powiedzieć, tylko dlatego, że system punktacji filadelfijskiej jest dla takiej dyscypliny jak antropologia zupełnie zabójczy. Scharakteryzuje tą trójkę ludzi w następujący sposób. Mają w moim przekonaniu bardzo dobre podstawy, mają własne obszary badawcze i własne obszary zainteresowań i co w pewnym stopniu, czy w pewnym stopniu, czy do pewnego stopnia mogłem troszeczkę zarzucić, że okazują się minimalnie zbyt wąsko specjalistycznie. Ja na to patrzę zupełnie inaczej niż patrzą w innych katedrach, innych kierunkach. Był taki okres, kiedy wszystkie wykłady z zakresu antropologii prowadziłem ja sam. Dopiero po jakimś czasie, po jakimś czasie po kolei Najpierw pani doktor, a później docent Haduch oddawałem pewne wykłady, przejmował wykłady ze statystyki, po mnie przejął pan doktor Szostek, pewne wykłady przejął pan doktor już Głąb. Bardzo ciekawe były podjęte próby, Pana Głąba i Pana Szostka nie potrafię rozstrzygnąć, kto był inicjatorem wspólnych badań, które oni zapoczątkowali, no, badania, których ja w ogóle nigdy w życiu nie prowadziłem, nad pierwiastkami śladowymi i makroelementami w kościach, żeby odtworzyć paleodietę i druga rzecz to panowie Głąb i Szostek zafascynowani osobowością Talko Chrynczewicza zdobyli jakiś drobny grant i odbyli drogę, którą Talko Chrynczewicz kopali, gdzie kopał, obserwował i wystąpili o grant, ażeby móc w tych miejscach, do których oni dotarli w tej penetracyjnej wyprawie, do których on prowadził wykopaliska, uzyskawszy zgodę jakichś władz z, 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 no, nad Bajkałem, na prowadzenie tych wykopalisk napisali wniosek grantowy, ale wniosek grantowy nam utrącono. Pani docent Haduch jest znakomicie wykłada anatomię. 
Rzecz, której ja nigdy dobrze nie robiłem. Ja prowadziłem tylko ćwiczenia z anatomii, a nigdy wykładu z anatomii, czyli nieprawdę powiedziałem w poprzednich zdaniach, nigdy wykładów z anatomii poza jakimś sporadycznie, kiedy proszono mnie, żebym, jak profesor Sikora jeszcze to wykładał, żeby powiedział wykład na taki i taki temat. Ja ćwiczenia owszem prowadziłem. Zajmuję się przede wszystkim Archeolog tą antropologią historyczną um, opublikowała pracę habilitacyjną dotyczącą wczesnej epoki brązu. Zresztą w, w wykopaliskach, w których ja uczestniczyłem i dużą ilość materiału pomogłem jej zgromadzić, ale ona to świetnie opracowała. Docent Głąb jest moim zdaniem naj lepszym znawcą, ale tylko na podstawie literatury, niestety, prymatów naczelnych. Jest tutaj za mną, nie chcę szaleścić mikrofonem, za mną stoi ta zielona encyklopedia. Wszystkie hasła dotyczące prymatologii to on napisał i również napisał hasła do wielkiej encyklopedii Pawełnowskiej. Mam Taki niepokój, niepokój, że przy bardzo dużej wiedzy, przy, no, ale oni chyba tego oglądać nie będą, przy bardzo wysokim poziomie intelektualnym, bardzo szerokich zainteresowań, że to nie zaowocuje albo zaowocuje z bardzo, z bardzo dużymi trudnościami dalszym awansem administracyjnym naukowym. Bo to, że pozycje mają, to jest jedna rzecz, ale awans naukowy w sensie uzyskania profesury jest coraz, coraz yy, trudniejszy. My mamy wielkie kłopoty. Jest jedna koleżanka, która jest tuż, powinna mieć habilitację i która u mnie robiła doktorat, magisterium, a niezależnie od tego skończyła studia z, z archeologii. I publikuje prace z pogranicza antropologii i archeologii, czy prace archeologiczne. I rzecz polega na tym, na tym, że ministerstwo, czy jakieś tam władze zaliczają punktację w czasopism archeologicznych w wypadku, gdy się jest archeologiem, a nam, którzy publikujemy w pracach, w, w, mat, no, w czasopismach czy wydawnictwach archeologiczno- czy etnologicznych, gdzie powiedzmy za artykuł po angielsku dostaje się tam sześć czy ileś punktów, nie dostaje się żadnego, żadnego punktu. To jest, to jest trochę śmieszne. Ja mało jeździłem po świecie, może nie mam zbyt wiele kontaktów, ale ci, którzy nawet niedawno rozmawiałem, mówili, że w Filadelfii nie wiedzą, co to jest system filadelfijski, a we Francji jednego z moich kolegów zapytano, jak to, to nie potrafiliście sobie w Polsce wytworzyć własnego systemu, własnego systemu oceny, tylko musicie się od, od, odnosić, co jest bardzo krzyw, krzywdzące. Antropologia najprawdopodobniej zniknie. Najprawdopodobniej zniknie. Dlaczego? To jest trochę tak, jak z tym stańczykiem, który obwiązał sobie buzię, że go niby są boli, każdy mu dawał lekarstwo na bolący ząb. Mniej więcej to się dzieje tak, że w Polsce każdy, kto uważa, że się zna na antropologii i powinien w tej sprawie zabierać głos, a ludzie, którzy naprawdę poświęcili tym badaniom bardzo długi okres i stworzyli podstawy tych badań populacyjnych, po prostu przestali się liczyć. To jest bardzo od dawna antropologię w Polsce stworzyli medycy, ale jako coś absolutnie odrębnego. 
I definicja antropologii i medycyny w okresie międzywojennym, bo ona przetrwała po okresie powojennym, to brzmiała mniej więcej tak, oczywiście ja nie podam definicję, tylko to opisowo potraktujmy, że antropologia bada ludzi jako zbiorowość, a medycyna zajmuje się kazuistyką. I to było prawdziwe. Epidemiologia, która powstała stosunkowo niedawno, jest rzeczywiście nauką populacyjną i epidemiologia jest autentycznie działem medycyny, ale epidemiologia to jest również ten brak jodu, który był w górach i to na forum czasopism antropologicznych, a nie medycznych ogłaszali medycy czy ktoś, kto tym się zajmował. Współcześnie to zanika. Bardzo dużo jest w przypadków w medycynie, gdzie oni robią badania populacyjne, między innymi nad otyłością, co myśmy antropolodzy zapoczątkowali. Badania populacyjne to jest gruźlica, to jest choroby płuc związane z paleniem papierosów, to jest skutki takie i takie. To są wszystko badania populacyjne, które w okresie międzywojennym nie było. Z drugiej strony <śmiech> antropologia wcale nie chodzi, chroni się czy ucieka przed badaniami jakimiś kazuistycznymi. No, ja mogę przykład podać, że właśnie z profesorem Sikorą, z panią w ten czas jeszcze Gleń, a teraz obecnie Haduch i ja opracowywaliśmy cichaczem w nocy, dosłownie, dosłownie cichaczem w nocy przez 24 godzin szkielet Elżbiety Raguszanki i Kazimierza Jagiellończyka, czyli opis absolutnie kazuistyczny, podaję jako, jako przykład kazuistycznego działania antropologicznego. Ale niestety podzielam pańskie obawy i właśnie mówię, że między innymi Komitet Antropologii Polskiej Akademii Nauk prawdopodobnie zniknie. Ja bardzo chciano nas połączyć z Komitetem Ewolucjonizmu czy z jakimiś innymi komitetami, tak, przede wszystkim z Komitetem Genetyki i Ewolucjonizmu, co udało mi się, będąc przewodniczącym Komitetu Antropologii, na razie powstrzymać, ale i utrzymano Komitet Antropologii jako odrębną jednostkę, ale we władzach Akademii jest powiedziane, że za dwa lata będzie przewidywana jest regulacja ilości komitetów, polegająca na ograniczeniu ilości komitetów i antropolodzy prawdopodobnie zostaną połączeni z innymi komitetami. Jeżeli my weźmiemy po ilość profesorów, samodzielnych pracowników, to jeżeli znajdujemy się, znajdujemy, znajdziemy się z genetykami, ekologami i ewolucjonistami w jednej grupie, to w ten czas ten komitet będzie 30 osób, będzie dwóch czy trzech antropologów i antropologia straci swoją odrębność organizacyjną. I to, jak mówiłem w poprzednich zdaniach, było tym motorem, żeby działać, odtworzyć tę komisję antropologiczną przy Polskiej Akademii Umiejętności. Po prostu ja sądzę, że ona zachowa tutaj autonomię w, przy bardzo ścisłej współpracy z etnografami i archeologami. Ale to nie stanowi zagrożenia. Dlatego, że ta współpraca zawsze dawała bardzo dobre rezultaty. Obecnie nikt z nas nie mówi, że archeologia dla antropologów jest nauką pomocniczą i vice versa. To są dwie uzupełniające się dyscypliny, które bez siebie nie mogą istnieć i bez których, bez ścisłej współpracy, jeszcze czerpiąc wiedzę z nauk etnologicznych, 
wyjaśnienie pewnych zjawisk, uogólnianie pewnych zjawisk bez znajomości kultury, bez znajomości biologii, bez znajomości choćby tej paleodiety, która coś nam przybliża, nie potrafimy, to, to nam nie grozi, tutaj nie grozi w żadnym, w żadnym stopniu, nie grozi nam um, zanikowi antropologii. Natomiast jako taki, jak Pan to wycierpiał na własnej skórze, to ta antropologia zaniki. Proszę pana, to było bardzo dziwne, bardzo dziwny dzień, bo w dwa dni po przejściu na emeryturę ja otwierałem ogólnopolską konferencję zorganizowaną przeze mnie z okazji stulecia Zakładu Antropologii. I już obok mnie siedział mój docent, który był moim zastępcą, a ja jeszcze występowałem w pełnej glorii profesora, który obchodzi stulecie Zakładu Antropologii. Więc tutaj w ten dzień, w którym skończyłem pracę na uniwersytecie, on znikł zupełnie w mojej pamięci. Ale to było moje ostatnie oficjalne wystąpienie. Mimo, że już byłem profesorem emerytowanym, to ja byłem tym, który przyjmował audację, życzenia z okazji przejścia emerytury, doprowadzenia. Także to był dla mnie niezwykle wnios wzniosły dzień, dlatego że przyjechało właściwie no, przedstawiciele wszystkich uniwersytetów i wszystkich istotnych ośrodków antropologicznych w Polsce. Było około 200, 200 osób.